ஜெய்க் டெய்லர் வந்திருக்காரு இவரோட வருகையை யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க நிச்சயம் அவர் திரும்பி வந்திருக்கிறத நாம இங்க குறிப்பிட்டு சொல்லி ஆகணும் சண்டையில ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும் முறைப்படிதான் நீங்க மோதணும் உங்க விருப்பப்படி எல்லாம் நீங்க அடிச்சுக்க கூடாது போட்டியிலிருந்து விலக கூடாது இனிமேலும் நீங்க பொறுமையா இருக்கிறது நல்லது கிடையாதா நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு தோத்து போன ஒருத்தனோட அவ வாழ்க்கைய தொலைச்சுக்கிட்டு இருக்கா இருக்கியா பெல்லி உங்கள பாராட்டி ஆகணும் இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஈடுபாட்டோட கனவு கண்டவங்களை நான் பார்த்ததே எதுக்கு ஆச்சரியப்படுற இது தினமும் தானே நடந்துட்டு இருக்கு மேனேஜர் கிட்ட திட்டு வாங்கறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுறது நல்லது என்ன சாப்பிடலாமா கண்ணா எதுக்கு நீ என்ன அந்த மாதிரி கூப்பிடுற ஏன் உனக்கு அதுல என்ன பிரச்சனை நீ அப்படி கூப்பிடுறது எனக்கு பிடிக்கல இங்க பாருங்க அது சும்மா செல்லமா கூப்பிடுறது அதுவும் என்ன தவிர உங்களை யாரும் அப்படி கூப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா ஏய் நீ எதுக்கு அவரை வம்பு கெழுத்துக்கிட்டு இருக்க உனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்க இவன் திருந்தவே மாட்டான் ஏய் வீட்டில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என்னன்னு சொல்றது எல்லாம் வழக்கம் போலதான் எல்லாம் வழக்கம் போலதான் வாழ்க்கையை விரக்தியோட பார்க்காத ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் நடக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க ஏதாவது புது விஷயங்களை பத்தி பேசுறீங்களா ஆமா உங்களோட டைங்க டெய்ல அவசரத்துல மறந்துட்டேன் இருங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணி கொண்டு வர சொல்றேன் ஆமா நீங்க என்ன விளையாடுறீங்களா நீங்க நாலு மாசமா இங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க வேலைக்கு எப்படி ஒழுங்கா வரணும்ன்றத நீங்க இன்னும் கத்துக்கலன்றது தான் எனக்கு நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு தினமும் நானும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த மாசம் உங்களோட சேல்ஸோட ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளோன்னு சொல்லவா ஜீரோ ஒன்னு இல்ல பூஜ்யம் உங்களால இங்க ஒரு பொருளை கூட விற்க முடியல ஆனா லேரன்ஸ் பாருங்க நீங்க தினமும் வேலைக்கு வரதே லேட்டு ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா படுத்து தூங்குறீங்க தினமும் இங்க நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நான் கண்காணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன் தெரியுமா இது என்னோட ஸ்டோர் ஒரு சின்ன திருத்தம் சார்லஸ் இந்த ஸ்டோர் நாயர்ஸ் ஓடுது சரி இந்த வாரத்தில் உங்களால எதையும் விற்க முடியலனா தொடர்ந்து வேலையில் இருக்கிறது கஷ்டம்தான் இதை பாருங்க நான் நிச்சயம் பண்ணுவேன் என்ன நம்புங்க என்னோட பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்கன்னு பாக்குறது தான் என்னோட வேலை அது நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும் எல்லாமே சீக்கிரம் சரியாயிடும் ஜெய்க் நீ அதை நம்பணும் நிலைமை இதை விட மோசமாக மருந்தா சரிதா என்னோட செல்ல இளவரசி எனக்கு கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் தோடுது கேசி நீ போய் உள்ள உன்னோட ரூம்ல விளையாடுறியா நானும் அப்பாவும் கொஞ்சம் பேசணும் அதுவும் <laughs> 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 எதுவுமே பிரச்சனை இல்ல அத உங்க வேலைக்கு டை கட்டாம போயிருக்கீங்க இந்த பார் நான் ஒரு வேலையில இருக்க சொன்ன நேரத்துக்குள்ள பொருளை நான் வித்தாகணும் சொன்ன தேதிக்குள்ள நடக்க வேண்டியது அது மட்டும் கிடையாது இந்த மாச இறுதிக்குள்ள வீட்டு அடமானம் வச்சதுக்கு பணம் கட்டி ஆகணும் இல்லனா வீடு நம்ம கைவிட்டு போயிடும் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நான் மறுபடியும் அவர்கிட்ட பேசுறேன் பிரச்சனை எதுவும் வராது நம்ம வீடு நம்ம கைவிட்டு போயிடும் ஜேக் என்னில இருந்து உங்களுக்கு திங்கக்கிழமை லீவ் விட ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் சும்மா இருங்க 
நீங்க நிரந்தரமா ஒரு வேலையில இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது நான் வேலையில தானே இருக்க ஒரு சேல்ஸ்மேனா இருக்கிறத பெருமையா சொல்லிக்கிறீங்களா மா பிளீஸ் பேசாம இருங்க அவருக்காக நீ பரிஞ்சு பேசறத நிறுத்து உண்மை என்னங்கறது அவருக்கும் தெரியட்டும் எந்த உண்மை எனக்கு தெரியணும் நானும் குழந்தையும் அம்மா வீட்டுல போய் தங்கறதா முடிவு பண்ணிருக்கோம் என் மக இனியும் இங்க இருந்து கஷ்டப்படுறத நான் விரும்பல அதனால சித்தியும் கேசியும் என் கூட தான் வந்து இருக்க போறாங்க உங்க கூடவா என் பணத்துக்கும் சொகுசான வாழ்க்கைக்கும் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கங்க ரொம்ப நன்றி நானும் சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் நீ தான் ஜெயிச்சிட்ட ஓகே கிட்ட வா குட் நைட் குத்தி இளவரசி நல்லா தூங்கு குட் நைட் செல்ல குட்டி எனக்குரசி <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> இல்ல நீங்க தான் அது நீங்க ஜேக் ஜாக் டெய்லரோட சொந்தக்காரர் பாக்ஸிங்ல நீங்க பெரிய ஸ்டார் அதை நான் பாத்திருக்கேன் ஆனா நடுவுல அவர் விலகிட்டாரு இல்ல நான் விலகல சின்ன பிரேக் எடுத்திருக்கேன் சரி இங்க என்ன பண்றீங்க அதான் சொன்ன சும்மா பார்க்க வந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து வேடிக்கை பார்க்கறேன்னு சொல்றேன் உனக்கு என்ன பைத்தியமா உன்னை எல்லாம் ஒரே இடத்துல வச்சு கட்டி போடணும் உண்மைதான் நான் அப்படிதான் இருக்கேன் என்னங்க வந்து எல்லாரும் கேலி பண்றியா உன்ன ஓகே நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப சண்டை போட்டுக்காரீங்க சரி நான் போறேன் உன் கூட சண்டை போட நானும் தயாரா இல்ல இனிமே இங்க வந்து சும்மா என்ன வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்காதுன்னு சரி கூலா இருங்க நீங்க போங்க அந்த ஆளை யாரு உள்ள விட்டது அதான் எதுவும் வேணான்னு பாத்திட்டே விட்டுட்டு போயிட்டீங்கல்ல அப்புறம் என்ன சும்மா எதுக்கா இங்க வந்து என்னன்னு வேடிக்க பாக்கணும் மறுபடியும் வந்தா நானே உங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்றேன் 
இல்ல கண்டிப்பா வருவாரு சரி பாய் எதுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்கன்னு என்ன எப்படி கேட்க போற இருந்தாலும் கேக்குற என்னாச்சு உனக்கு என்னோட ராசி பலனை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாமே அதுக்கு நேர் எதிராவே இருக்கு ஓ அதுதானா உனக்கு உன்னோட எதிர்காலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நூறு சதவிகிதம் உண்மைகளை மட்டும் சொல்ற புத்தகத்தை நீ ஏன் வாசிக்க கூடாது அவ்வளவு துல்லியமா சொல்லக்கூடிய புத்தகம் ஏதாவது இருக்கா வேதாகமம் வேதாகமா இந்த ஒரு புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருப்பவைகள் மட்டும்தான் முழுசா நிறைவேறி இருக்கு பெர்ஷியா கிரீஸ் மற்றும் ரோமோடைய வரலாறு முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டிருக்கு இயேசுவினுடைய முதல் வருகையை குறித்த முன்னூறு தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறி இருக்கு இயேசுவினுடைய இரண்டாவது வருகையை குறித்த எட்நூறு தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கு அவைகள் நிறைவேறல வரலாற்றுல இதுக்கு அப்புறமா தான் நடக்கிறதா இருந்தாலும் அது முன்கூட்டியே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓ அப்படியா இங்க பாரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் திணிக்கிற மனுஷன் நான் கிடையாது உள்ள வாங்க என்னுடைய வார்த்தைகளை விட்டு நீயே அதை வாசிச்சு பாரு என்ன சொல்ற என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ராசி பலன் பாக்குறதே சரின்னு தோணுது பிதாவே இவ செய்யற காரியங்களை இவனுக்கு புரிய வைங்க ஒரு நாள் அவன் உங்க இறக்கத்தை உணர்ந்து உங்களை அவன் விசுவாசிக்கும்படியா செய்யுங்க பரவாயில்லையே டை கட்டிருக்கீங்க ஆனாலும் பாக்க அசிங்கமா இருக்கு இந்த டைய பிரசன்ட் பண்ணதே நீ தானே அது வந்து சார் இப்ப சொல்லு டை நல்லா தானே இருக்கு ஆமா ஆமா நீ அதுக்காகத்தான் வந்த ஆனா இப்ப நீங்களே போங்க அதுதான் சரி தேங்க்ஸ் ஹாய் ஹாய் நான் ஜெய்க் டெய்லர் சொல்லுங்க என்ன மேடம் என் பேரு ரெண்டு இது என் மனைவி என் பேரு உங்களை சந்திச்சதுல சந்தோஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ இந்த இடத்துல உனக்கு பொம்மைகளோட விளையாடுனா மேல உன் ரூம்ல போய் விளையாடு உடனேத்தையும்ிச்சு <laughs> 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 எழுந்திருச்சு முதல்ல தலைய பாரு என்ன ட்ரெஸ் இது முதல்ல உன் ட்ரெஸ் மாத்து அவ ட்ரெஸ் மாத்த வேண்டியது இல்லம்மா இந்த ட்ரெஸ் நல்லா தானே இருக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ் ஏதாவது போடு கம்மி விலையில ஜேக் வாங்கி கொடுத்ததெல்லாம் போட வேண்டாம் மா ஒரு நிமிஷம் மா இங்க பாருங்க எந்த நேரத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு உனக்கு மறந்து போச்சா வீட்டை அடமான வச்ச பணம் எப்ப திரும்ப வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்ப வந்தேன் இந்த மாசம் கடைசி வரைக்கும் டைம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்ல அதுக்குள்ள நிச்சயமா பணம் வந்து சேரும் சும்மா என்ன தொந்தரவு பண்ணாத வீட்டுக்கு வந்ததும் பணம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னீங்க நீங்க எப்பவும் சொல்றது ஒன்னா இருக்கு செய்யறது ஒன்னா இருக்கு பணம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னேன் இல்ல நிச்சயமா நான் கொடுப்பேன் அதே சமயம் ஜேக் அந்த பணத்தை எப்ப திருப்பி தருவார்னு கேட்டுக்க என்னது நீங்க என்ன கூட்டிட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லவே இல்லையே அப்படியா உங்ககிட்ட சொல்லலையா சரி இப்போதைக்கு நான் பே பண்ற மத்த அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் சரி நீங்க எனக்கு கொடுத்த போனையாவது நான் முழுசா பயன்படுத்திக்கலாமா பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா மெசேஜ் அனுப்ப கூடாது எதுவா இருந்தாலும் போன் பண்ணி பேசறதை விட்டுட்டு இப்படி மெசேஜ் அனுப்புறத நான் கொஞ்சம் கூட விரும்பல புரியுதா சரி எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் டீ குடுக்கறியா தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி பேசறத முதல்ல நிறுத்தணும் ஒரு <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம கவர்னர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் உங்க நண்பருங்கிறீங்க உங்களை இந்த மாதிரி சின்ன நகரத்துக்கு அனுப்பியிருக்காரு ஓகே நீங்க கேட்ட எல்லா பொருட்களும் இன்னும் ஒரு வாரத்துல உங்க வீட்டில் டெலிவரி ஆயிடும் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் சந்திக்கலாம்
எங்க ஸ்டோருக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்குரியவர் <laughs> 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 இவர் ஏதாவது சினிமால நடிச்சிருக்காரா இல்ல நான் ஒரு பாக்ஸ் என்னால இத நம்பவே முடியலையே ஓ அப்படியா நம்பறதுக்கு கஷ்டம் தான் அதெல்லாம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு உன்னோட திறமையை ஒழிச்சுட்டு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நகரத்துல வந்து கஷ்டப்படுற இந்த வேலையை விட்டுட்டு நீ மறுபடியும் அங்க போயிட தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க அவர் சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு உண்மையை சொல்லு நீ ஒரு பாக்ஸரா இருக்கிறது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்ல சேல்ஸ்மேனா இருக்கிறது பிடிச்சிருக்கா இதுக்கு நான் உடனே பதில் சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் அப்படி வரீங்களா தனியா பேச வேண்டியிருக்கு ஓ நிச்சயமா என் குடும்பத்தை இழக்க நான் விரும்பல இதுக்கு நீ ஏன் உன் குடும்பத்தை இழக்க போற சிட்னி தனக்கு தெரிஞ்ச வகையில பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதா தான் எனக்கு தோணுது ஆனா என் ஒய்ஃபோட அம்மா அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஆனா அதே சமயம் தேவனால் கூடாத காரியம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது நீங்க என் மாமியார பாக்காததுனால இப்படி பேசுறீங்க அவங்க முன்னாடி யாருமே பேச முடியாது அவங்க நினைச்சதை தான் செய்வாங்க அவங்க சொல்படி தான் கேட்கணும் உனக்கு இப்ப பிரச்சனையா இருக்கிறது அவங்க தானா இல்ல எங்க வாழ்க்கைக்கு அம்மா உங்களுக்கு எப்படி பாக்சிங் பத்தி இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு என் அப்பாவுக்கு நான் பாக்சிங் கத்துக்கிறதுல விருப்பம் இல்ல ஆனா நான் நேவியில இருந்தப்ப நிறைய பாக்சிங் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன் என்ன ஒரு ப்ரொஃபசர் ஆக்கி பார்க்கணும்னு எங்க அப்பா படி படிம்பாரு அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கத்தான் நான் இந்த பாக்சிங் பக்கமே வந்த ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் ஒவ்வொரு இடத்துல நிறைவேறுது இங்க பாரு ஜெய்க் உன்னோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் எங்கிட்ட பதில் கிடையாது ஆனா நீ உன்னோட வாழ்க்கையில கடந்து வர்ற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளை குறித்தும் ஆண்டவர் அக்கறையோட இருக்கிறாரு அவரு நிச்சயமா உன்னை வழி நடத்துவாரு இதை நீ கடந்து வரும்பொழுது தேவனோடும் உன் மனைவியோடும் பிரிக்க முடியாத உறவுல இணைக்கப்பட்டிருப்ப சரி அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்றது ஜபம் பண்ணு விசுவாசத்தோட இரு தேவன் இடத்துல உன்னை ஒப்படைச்சிடு நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது லாரன்ஸ் நான் என்ன பண்றது நான் ஜபிக்கிறேன் ஆனா என்னால தேவனை கண்டடைய முடியல என்கிட்ட இருந்த விசுவாசம் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வத்தி போச்சு புதிய தண்ணீரை சேர்க்கிறதுக்காக அந்த ஆட்டவர் பஞ்ச முழுமையா பிழிய வேண்டியதா இருக்கலாம் என்ன இன்னும் எவ்வளவுதான் புழியணுங்கிறீங்க நான் வாழ்க்கையில தோத்துட்டேன் இந்த வேலையும் எனக்கு சரி அமையல நான் ஒரு நல்ல கிறிஸ்துவனா வாழலையா என்ன இங்க யாரும் நல்ல கிறிஸ்துவன் கிடையாது அதனால்தான் நமக்கு ஒரு ரட்சகர் தேவைப்பட்டாரு இயேசு சிலுவையில இறந்த பிறகு நீ எத்தனை பாவங்களை பண்ணி இருக்க என்னோட எல்லா பாவங்களும் தான் சரியா சொன்ன எது எப்படி இருந்தாலும் தேவன் உன்னை நேசிக்கிறாரு உன்னோட வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காரு உனக்காக நான் ஜபிக்கட்டுமா எனக்கும் அது தேவை நினைக்கிறேன் பரலோக பிதாவே ஜே கே உம்முடைய சமூகத்திலே கொண்டு வருகிறேன் அவருடைய திருமண வாழ்வை நீர் பாதுகாப்பீராக அவருக்கு மன வலிமையை கொடுத்து உம்மில் நிலைக்கு செய்வீராக அவருடைய வாழ்க்கையில் நீர் கூர்த்தி வைத்திருக்கும் திட்டத்தை அவருக்கு உணர்த்தி அவரை அதில் வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம்
வந்துட்டியா நீ இப்ப என்ன பண்ற என்னோட டேபிளுக்கு உடனடியா வர உட்காரு சொல்லுங்க என்னோட சேலை நேத்து நீ முடிச்சு வச்சதுக்கு நிச்சயமா நான் உனக்கு நன்றி சொல்லியே ஆகணும் நேத்து நான் பண்ணது நான் சொல்றீங்க ஆமா வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களும் வேணும்னு நேத்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்கல்ல அவங்க நம்ம ஸ்டோர்ல தான் பொருட்களை வாங்கணும்னு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள பார்த்ததில்ல அவங்களும் உங்களை கேட்டு வந்தது இல்லையே இல்ல ஒருவேளை அவங்க அதை சொல்ல மறந்திருக்கலாம் இல்லையா அவங்களுக்கு இங்க வேலை கிடைச்சி வந்தே ஒரு வாரம் தான் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எப்படி நீங்க அவங்கள பாத்துருப்பீங்க தொடர்ந்து ரெண்டு நாளா டைய கட்டிக்கிட்டு வேலைக்கு வர்றதுனால என்ன அதிகாரம் பண்ற அளவுக்கு இன்னும் உனக்கு தகுதி வரலன்றத தெரிஞ்சுக்க நான் முடிச்ச செயலை எங்கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாது அந்த கமிஷன் எனக்கு வந்தே தீரணும் என்கிட்ட நான் சொல்றதுக்கான ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கு அவங்க வந்ததுல இருந்து அவங்க கூட நான் என்னெல்லாம் பேசிருக்கேன்ற ஆதாரம் என் கையில இருக்கு பாரு இல்ல 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 இதை என்னால ஏத்துக்க முடியாது என்னோட கமிஷனை நீங்க திருட பாக்குறீங்க நான் நான் உடனே இப்பவே அவருக்கு போன் பண்ணி கேட்கறேன் அவருக்கு மட்டும் போன் பண்ணி கேட்டா எல்லா விஷயமும் தெரிய வரும் அதே மாதிரி நீ இந்த கம்பெனிக்கு தேவை கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு என்ன வேலை விட்டு அனுப்புறீங்களா ஜாக் என்ன நடக்குதுங்க இவர் ஒரு பொய் பேசுறவர் திருட ஏ அமைதியா இதை வச்சுதான் நான் என் குழந்தையும் மனைவியும் வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்க மேல தப்பு இல்லையா நீங்க எப்ப எங்க அம்மா சொல்றது முழுக்க முழுக்க உண்மைதான் எனக்கு இப்ப உங்க கூட பேச விருப்பம் இல்ல பாட்டி நீங்க கதவை தட்டாமலே வந்துட்டீங்க என்னுடைய சொந்த வீட்டுல அதுக்கு அவசியம் இல்ல சரி யாரு போன்ல ஜேக்கு அவரோட வேலை போயிடுச்சா ஓ அதுக்குதான் அதிர்ச்சி ஆனியா எனக்கு உன்னோட கையெழுத்து வேணும் என்னது லோனுக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கேன் நீயும் இந்த டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போடணும் எங்க பாருங்கம்மா இனிமே அவரை பத்தி நான் கவலைப்பட போறது இல்ல உன்னோட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே கூடிய சீக்கிரம் தீர்வு கிடைச்சிடும் பாட்டி எப்பவுமே இந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்களா உன்னோட பாட்டி ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க நம்மள நல்லபடியா பாத்துக்குவாங்க நமக்கு அவங்க உதவி செய்யறாங்க வசதிகள்ிக்கும் அத தவிர பீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைச்சிடும் அதுல எனக்கு சம்மதம் தான் வார வாரம் நீங்க பணத்தை வாங்கிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் சரின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்க இங்க பாருங்க நான் நல்லவன் தான் ஆனா தர்மத்துக்கு இதை நடத்தல இதோ இவர் கூட தான் நீங்க போக போறீங்க ஜேக் இவர் பிராங்கோ பிராங்கோ இவர் ஜேக் டைலர் நீங்க இப்படி வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டதுல இருந்து நான் உங்களை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்க நீங்க இங்க இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் கிடையாது எதுக்காக நீங்க என்ன தேடி வரணும் என்னுடைய பாஸ் அது உங்களுக்கு சொல்வாரு அவர் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது இல்லையா ரொம்ப நன்றி ஃபரண்டா பரவா ஜெய் நாம கிளம்பலாம் பிராங்கோ 
நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க என் கையில இப்ப சுத்தமா பணமே கிடையாது இது பணம் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது எல்லாத்திலுமே பணம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு வில்லி ஜாக்கு இது தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு வில்லி ஜாக் பில்லி ஜாக் டைலர் ஆமா அவருதான் பில்லி ஜாக் டைலர் ஓ இல்ல 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 உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் நான் பணம் தரேன் என்ன இறக்கி விட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா இப்பதான் எதுவும் இல்ல நீங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியாது நான் அவருக்கு நிறைய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கத்தான் ரொம்ப நாள் உங்களை தேடிட்டு இருக்கோம் நீங்க தயவு செஞ்சு என்னை இறக்கி விட்டுறீங்களா அது என்னால முடியாது மீறின அவர் எனக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு ஆமா அத ஒரு நாலு பாக்ஸ் அனுப்பிடுங்க அடுத்ததா பாக்ஸிங் கிளோஸ் பதினாறு பாக்ஸ் ஓகே ஆ அது போதும் வழக்கம் போல அதை ஜிம்முக்கு அனுப்பிடுங்க இங்க ஒரு ஸ்பெஷல் டெலிவரி இருக்கு சரி தேங்க்ஸ் பிராங்கோ நாம அப்புறம் சந்திக்கலாம் ஓகே நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா பேசுறேன் நீங்க யாரு நான் ஜேக் டைலர் உங்க அண்ணன் பையன் ஜேக்கப் டெய்லர் ஆமா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு உன் வாழ்க்கையோட ரொம்ப முக்கியமான நாள் அன்னைக்கு நீ திடீர்னு காணாம போயிட்ட நீ திரும்பவும் கிடைச்சா உன்னை சாகடிக்கணுங்கிற கோபத்தில் நான் இருந்தேன் உன் மேல எனக்கு வெறுப்பும் உண்டாச்சு ஏன்னா நீ டெய்லர் குடும்பத்துக்கு கலங்கத்தை உண்டு பண்ணிட்ட உன் இலக்கு நீ அடைய போற நேரத்தில் அதுல இருந்து நீ வெளியேறினது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் தெரியுமா நான் ரொம்ப ரொம்ப கோபமா இருந்த என்னால எதையுமே சரியா யோசிக்க முடியல நீ எனக்கு பண நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிட்டேன்றதுனால நான் கோவப்படல நிச்சயமா இல்ல உன்னை வெறுத்ததுக்கான காரணம் நம்ம ஒரு குடும்பமா இருந்தோம் உன்னோட முட்டாள்தனத்தினால எல்லா வாய்ப்புகளையும் எழுந்து குடும்பத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டேன் இத இதை தான் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல திடீர்னு ஒரு நாள் பிராங்கோ வந்தாரு நீங்க பாத்தியா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜிம்மை நான் நடத்துறதுக்கு காரணமே நீ தான் முழு காரணமும் நீ தான் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட வெறுப்பும் என்னோட கோபமும் உன்னை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கல என்ன தான் பாதிச்சது என்னோட வாழ்க்கையையும் என்னை சுத்தி இருந்தவங்களையும் அழிச்சது நீ மட்டும் ஒரு பெரிய பாக்ஸரா ஆகியிருந்தேனா உன்னோட மேனேஜரா நான் ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்திருப்பேன் நம்மளோட வாழ்க்கையில் அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கும்போது தான் அது அர்த்தமுள்ளதாகுது அதுக்கப்புறமா பிராங்கோ ஏசு கிறிஸ்துவ எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு என்னோட வாழ்க்கையை ரட்சித்தாரு என்னோட வாழ்க்கையை நான் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததோ என்னோட கோபம் போயிடுச்சு மனிதர்களை நம்புறதை விட்டுட்டு நான் ஆண்டவரை விசுவாசிச்சேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கவே இல்லை எனக்கு இப்போ என்ன பேசுறதுன்னே புரியல அதோ நல்லதுக்கு தான் நான் எனக்கு அதை முடிக்கல நான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே இந்த ஜிம்ம நான் வித்துடலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் பிராங்கோ ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த திறமைய வச்சு நான் அவரோட நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்தணும்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் உருவானது தான் நீ இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற த்ரீ ஜி ஜி நீ வீட்டுக்கு திரும்பி வருவேன்னு நான் ரொம்ப நாளாக காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க நினைச்சேன் நீ தலைமுறவானதுக்கு நான் தான் காரணம் நீங்க காரணம் நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையா தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் ஆனா உன் வாழ்க்கையை குறிச்சு மற்றவங்களுக்கும் பல திட்டங்கள் இருக்கு உங்க அப்பாவுக்கு நீ ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு ஆசை ஏன்னா அவரால் அதை முடியல அவர் ரொம்பவே ஆசைப்பட்டாரு எனக்கு நீ ஒரு பெரிய பாக்ஸர் ஆகி நம்ம குடும்பத்துக்கு பேரும் புகழும் வாங்கி தரணும்னு ஆசை இப்ப கூட ஆபத்து இல்லாத எந்த வேலையும் செய்ய நான் தயார் ஆனா அது நிலையானதா இருக்கணும் உனக்கு ஏத்த மாதிரி தான் எல்லாம் நடக்குது உன் வாழ்க்கையை மாத்து என்கிட்ட இருந்து நீ ஓடி ஒளியல ஆனா உங்ககிட்ட இருந்து உன்னால ஓடி ஒளிய முடியுமா இனிமே ஒளிஞ்சுக்கிற வேலை வேணாம் புரிஞ்சுதா மறுபடியும் நீ ரிங்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டு கேள்விப்பட்டேன் நான் எப்படியாவது பண்ண சம்பாதிக்கிறேன் சொல்ல யார் நீ உங்களுக்கு அது தெரியாதான் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப கேள்வி என்னன்னா நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா உன்னை பத்தி நீயே தாழ்த்திக்காத உன்னை பத்தி நீ உயர்வா தான் நினைச்சுக்கணும் இத சொன்னது யார் மைக் டைசன் தேவன் சொன்னாரு என்னோட வாழ்க்கையில நான் பல சோதனைகளை கடந்து வந்த போதும் 
நாம் பாவமானத செய்யல தவறானதை தேர்ந்தெடுக்கல சொல்ல யார் நீ இந்த கேள்விக்கு உங்ககிட்ட பதில் இல்லைன்னா நீ திசை காட்டி இல்லாத கப்பல் தான் நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இல்ல யார் அப்படி இருக்காங்க சரி நீ வீட்டுக்கு போ நல்லா ஜபம் போட வெள்ளிக்கிழமை வா சரி நான் போய் வேலையை பார்க்கறேன் கிளம்பு எனக்கு சரியா தெரியல கண்டிப்பா <laughs> 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 எதுக்குறதே இல்ல எவ்வளவு சொல்லியும் எந்த விதமான மாற்றமும் அவர்கிட்ட நான் பாக்கல எல்லாத்துக்கும் மேல இத நான் ஏன் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே புரியல சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி மனசு விட்டு பேசிடுறது ரொம்ப நல்லதுதான் அதோட எப்படி பார்த்தாலும் நான் உங்க கிளாஸ்மேட் தானே நீங்க என்ன மாறல அப்படியே தான் இருக்கீங்க இல்லையே நான் இப்பதான திருந்துட்டு சொன்னேன் நான் Thank you. Thank you so much. Have a good day. I guess you really did become somebody. Uh, just a golf pro. Uh, but I really wanted to be an astronaut, remember? I do remember. <laughs> <laughs> a golfing astronaut. Yeah. yeah. Sounds not? right to me. Why not? <laughs> Neil Armstrong did it. Plus, I've hit some shots that were out of this world. Yeah. Well, I'll just call you the man on the moon. <laughs> <laughs> you know... It feels really great to smile again. Well, you should do it more often. You have a lovely smile. Thank you. Here, let me get this. Get some fresh air? Yeah, absolutely. Right. Let's do it. Nice parking job. I can see you're still a bit reckless. It was intentional. I gotta keep all the rest of these scrubs from dinging into my ride. Right. Well, Brock, this has been very interesting. Interesting. Uh, uh, actually, I would like to see you again. Okay. Okay. Let's do that. I'll do it. Nice. <laughs> உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் தேவனை எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு உங்க வழியை காட்டுங்க நான் யாருன்னு எனக்கு உணர்த்துங்க பிளீஸ் அப்புறமா வாங்க இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறது யாரா இருக்கும்
நீங்க தான் ஜேக் டெய்லரா ஆமா சொல்லுங்க உங்களுக்கு கோர்ட்ல இருந்து இந்த நோட்டீஸ் வந்திருக்கு சார் எதுக்காக இந்த நோட்டீஸ் தற்காலிக செலவுகளை சமாளிக்க பணம் கேட்டிருக்காங்க என்ன இது ஆயிரம் டாலர்கள் கேட்டு எழுதியிருக்காங்க சிந்திக்கும் கிளாசிக்குமா உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா சார் இதுக்கு நீங்க கீழ்ப்படி இல்லைன்னா ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அபராத தொகையும் அதிகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல இவங்க என்னுடைய மனைவி அவங்க அவங்க இப்போ மாமியார் வீட்டில் தங்கியிருக்காங்க இது அவங்க வேலை தான் சார் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்க அவங்களோட பேசுறது சட்டப்படி தப்பு அதனால அதை செய்யாதீங்க சரி நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது சரி நான் கிளம்புறேன் சார் குட் பை சார் இதுதான் நீங்க எனக்கு கொடுக்கற பதிலா எனக்கு புரியுது செல்லும் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம எப்ப போக போறோம் சீக்கிரமே ரொம்ப சீக்கிரமே நம்ம அங்க போயிடலாம் அந்த மாதிரி பயப்படும் பொழுது நான் உன்ன ஜெபிக்க சொல்லிருக்கேன்ல ஜெபம் பண்ணா அந்த பயம் உன்னை விட்டு போயிடும் அன்பு தேவனே நீங்க கொடுத்த இந்த நாளுக்காக நான் நன்றி சொல்றேன் நான் சீக்கிரமா போய் அப்பாவை பார்க்கணும் ஜெய்க் உள்ளதா இருக்கியா அப்படியே போயிடுங்க திரும்பவும் வேலையில சார் நீ ஏன் எந்த முயற்சியும் எடுக்கல ஜெய்க் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஜெய்க் உனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு எதிரோ ஒரு வேலை நடந்திருக்கு அதை எதிர்த்து எப்படி போராடணும்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன அதுல உனக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் நாங்க இருக்கிறோம் அதை பத்தி இனிமே கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல என்னது உன் கையில பணம் கேட்ட நோட்டீஸ் வந்திருக்கு ஓ நிலம மோசமா தான் இருக்க நானும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு மனுஷனுக்கு இதுக்கு மேல துன்பம் இருக்க முடியாது மனச தளர விட்டுறாத தேவன் உன்னை நிச்சயமா வழி நடத்துவாரு ஆமா அவர் தான் எல்லாத்தையும் அருமையா நடத்திட்டு வராரு இத பாரு விசுவாசத்தோட ஒருத்தர் வாழறதுனால அவங்களுக்கு துன்பங்களே வராதுன்னு சொல்லிட முடியாது அப்புறம் ஏன் விசுவாசத்தோட இருக்கணும் எனக்கு பொறியலையே இவர் என்ன சொல்றாரு இதுல கத்துக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையின் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதின்றாரு நான் இப்ப பசியோட போராடுறேன் இங்க கிச்சன் எங்க இருக்கு இந்த உலகத்துல எதுவுமே நிலையானது இல்ல அதனால நாம எல்லாத்துக்குமே போராட வேண்டியிருக்கு நம்முடைய உடல் நம்முடைய உறவுகள் இந்த பூமியினுடைய வெப்பநிலை எதுவுமே நாம நினைக்கிற மாதிரி நடக்கிறது இல்ல என்னோட வாழ்க்கையே நிலை இல்லாம போயிடுச்சு தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே தூக்கி ஒரு ஓரமா வச்சுட்டாரு நினைக்கிறேன் ஆனா அவரு உன்னை அங்க அப்படியே விட்டுற மாட்டாரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்துல தேவன் உன்னை தேர்ந்தெடுப்பாரு நிச்சயம் அப்ப உன்னை மகிமையா பயன்படுத்துவாரு என்னால மறுபடியும் அந்த வேலையை செய்ய முடியாது அப்ப ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருந்தது செய்யலாம் தேவன் உனக்கு கொடுத்தது என்ன பாக்சிங் அது தேவன் உனக்கு கொடுத்த ஒரு கொடை அந்த போராட்டத்துக்கு நீ உருவாக்கப்பட்டிருக்க அதுதான் உன்ன பிரபலமாக்கி இருக்கு எந்த சூழ்நிலையையும் உங்களால பாக்சிங் கூட ஒப்பிட்டு பேச முடியுமா உங்க மேல விழக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியுமே நீங்க வாழ்க்கையில செஞ்ச தவறுக்கானது அதை திருத்திக்கும் போது அடி விழாம காப்பாத்திக்கலாம் அதுல இருந்து வெளியில வந்து ஆண்டவருடைய இறக்கம் கிடைக்கும் போது நீங்க திருப்பி அடிப்பீங்க ஓ ஒவ்வொரு அடியும் போராட்டம் தான் சொல்லணும் அதை கொடுங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க நான் சிண்டி கிட்ட பேசணும் நிச்சயமா இதை பத்தி அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இது கோர்ட் மூலமா வந்திருக்கு சரி உங்ககிட்ட வேற ஐடியா இருக்கா என்கிட்ட எப்பவுமே நல்ல ஐடியா தான் இருக்கும் கையப்படி 
டிஃபன் பண்ணும்போது கை அப்படி ஒன்னா சேர்க்காம தோளுக்கு நேரம் உயர்த்தணும் நிறுத்துங்க நீங்க என்ன ட்ரெயினரா கைகளை தோளுக்கு நேரம் ஓகே ஓகே இப்ப பாருங்க ஜெய் பில்லி ஜாக் அவருடைய ஆபீஸ்ல இருக்காரு ஓகே மேல இன்னும் மேல கைகளை மேல உயர்த்து தோளுக்கு நேரம் இப்ப பஞ்ச் பண்ணு இப்போதைக்கு எல்லாருமே இதை ஒத்துக்கிட்டாங்க இது உண்மையிலேயே நல்ல நியூஸ் தான் அதுல ஒரு பகுதி நமக்கு கிடைக்கும்ல மூணாவது நாலாவது இடத்துல இருக்கிறவங்க தான் ஒத்துக்கிட்டாங்க சரி என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் முக்கியமான நேரத்தில் வந்துட்டேனா இல்ல அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல உள்ளவா இது ஜேக் என்னோட அண்ணன் பையன் ஹலோ ஹாய் ஜேக் அப்புறம் இது நான் உலகத்திலேயே அதிகமா நேசிக்கிற என்னுடைய ஞான குழந்தை அந்த போஸ்டர்ல இருக்கிறது நீ தானே உனக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கும் நம்புறேன் நீங்க செய்யற உதவிக்கெல்லாம் நாங்க நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் இல்லையா லென்சி உனக்காக எது வேணாலும் நான் செய்வேன் சரி உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் நாங்க கிளம்புறோம் வா லென்சி சரி அப்புறம் பாக்கலாம் பாய் உங்க சந்திச்சதுல சந்தோஷம் அப்புறம் சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொன்ன மாதிரியே நீ வந்துட்டியே எதுக்காக வந்திருக்கன்னு நீ முடிவு பண்ணிட்டியா ஒரு வகையில சொல்லணும்னா உங்க பேச்சு தான் என்ன இங்க கொண்டு வந்தது சரி நீ என்ன பண்ண போற அதை சொல்லு நான் மறுபடியும் சண்டை போடணும் சரி தேவன் அந்த கொடையை கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நன்றி இதுக்கு நீ எனக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா ஆண்டவர் நமக்கு திறமைகளை கொடுக்கிறாரு அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் எதிர்பார்க்கிறாரு அனைவர் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க ஆண்டவருக்கு தேவையானவங்க பிசினஸ் பண்றவங்க விளையாட்டு வீரர்கள் தன்னோட ஊழியக்காரர்கள் இப்படி நிறைய பேர் தேவை வாழ்க்கையில போராடி நான் சோர்ந்துட்டேன் அது என்ன நீ ஆண்டவருக்காக போராடல இங்க பாரு உன் விருப்பப்படி வாழ்ந்தா வாழ்க்கை போராட்டம் தான் ஆண்டவர் விருப்பப்படி வாழ்ந்தாலும் போராட்டம் தான் இப்ப கேள்வி என்னன்னா ஆண்டவருக்காக போராட தயாரா இருக்கியாண்டா ஆமா சரி அப்படின்னா நீ இங்கே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு நீ பிராக்டிஸ் கூட அப்புறம் இதை பத்தி நான் பிராங்கோ கிட்ட பேசிடுறேன் ரொம்ப நன்றி சரி இப்ப நீ யாரு நான் நான் ஜெக் டைலர் சண்டை இடுறவன் இல்ல அதை இன்னும் கொஞ்சம் சரி செய்ய வேண்டியிருக்கு சரி அதை அப்புறமா பார்க்கலாம் என்னுடைய செல் நம்பர் அதுக்கு கீழே இருக்கு நீங்க அவர் கூட பேசணும்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க இத பத்தி பாட்டிக்கிட்ட எதுவும் பேசக்கூடாது நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா சொல்றேன் கிடைச்சது <laughs> 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 நீ 
உனக்கு என்ன வீடு இருக்காது குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் நிச்சயமா இதுல தலையிட வேண்டி இருக்கும் தயவு செஞ்சு கேசிய எங்க கொண்டு போகாத இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்க அதிகமான விருதுகளை வாங்கி குவிக்கிற ஒரு வேதியல் நிபுணரா ஆகணும்னு அவருக்கு ஆசை அவரோட ஆராய்ச்சிக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் நினைச்சாரு ஆனா காலேஜ்ல இருந்தவங்க எல்லாரும் அவருக்கு பின்னாடி சிரிச்சாங்க இது கொஞ்சம் இக்கோ என்ன சம்பந்தம் இருக்கா அவரு செஞ்ச தவறுகளையே ஜெயக்கோ செய்யறத நான் என் கண் கூட பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உன்னையும் கேசியையும் அவரால நிச்சயமா பாத்துக்க முடியாது இத பார் நான் பணத்தை பத்தியே பேசல திரும்பவும் நீ அவர்கிட்ட போக வேண்டாம் இல்ல இல்ல நீ பணம் தான் முக்கிய காரணம்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நீ என்கிட்ட வந்த ஏன்னா அந்த பணம் என்கிட்ட இருக்கு உங்ககிட்ட அது இல்ல ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஜிம் மூடத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கோம் எனக்கு இன்னைக்கு தோன்றின வசனங்கள் நீதி மொழிகள் இருபத்தி நான்கு பதினாறு நீங்க கடந்து போற கடினமான பாதைய நாங்களும் கடந்து வந்திருக்கோம் நாங்களும் அநேக முறை விழுந்திருக்கோம் நல்லது எதுன்னு மறந்திருக்கோம் இனி உங்க தவறுகளை தேடி போகாதீங்க ஜேக் நீங்க யார பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க இப்ப என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் பாருங்க ஏன்னா இப்ப நிகழ்ந்தவைகளோட உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நாளைக்கு நீங்க பாக்சிங் நீங்களா சண்டை போட போறீங்க உங்களால எவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியுதுன்னு பாப்போம் அப்படின்னா நாளைக்கு போட்டிக்கு நீங்க தயாராகுங்க இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்கு பதினாறு நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான் துன்மார்கரோ தீங்கிலே இடருண்டு கிடப்பார்கள் டோனி ஜெய் கூட மோத ஒரு நல்ல ஆளை பாரு நிச்சயமா பிராங்கோ நெக் ஜெய் கூட நீ மோத நிச்சயமா வா ஜெய் ரொம்ப கடினமா இருந்தா பின் வாங்கிடு ரொம்ப வருத்திக்காத காத்திருந்து அடிக்கிறதுல அவன் கில்லாடி அதனால பொறுமையா மூவ் பண்ணுங்க ஏய் அவர்கிட்ட என் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் சொல்றியா நீங்க இங்க வாங்க மோடி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடிக்கிறதுல அவ்வளவு வேகமா கைகளை இன்னும் தூக்குங்க ஜே கைகளை இன்னும் மேல தூக்குங்க நீங்க நிச்சயம் இதை வந்து பார்க்கணும் இன்னும் வேகம் வேணும்ல திருப்பி தாக்குறது நல்லதா இருக்கு ஆனா இன்னும் பிராக்டிஸ் வேணும் இப்ப தானே ஆரம்பிச்சிருக்காரு போக போகத்தான் அவரோட வெயிட் என்னங்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனா அவருக்கு உள்ள இருக்கிற பாக்ஸர் இன்னும் துடிப்போடு தான் இருக்காரு கமான் கமான் பத்து வருஷம் தலைமுறைவாகவே இவன் வாழ்ந்துட்டான் இப்போ அதை இவன் சாதிப்பானா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இவன் திரும்பி வந்ததுனாலேயே இவன் கூட போட்டி போட அநேகம் பேர் அங்க தயாராயிட்டு இருப்பாங்க ஒருவேளை அவங்க எல்லாரையும் இவர் தோக்கடிச்சிட்டாரு எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்
You look great out there. Are you kidding? I'm wiped out. Thank you. He's got a hard, fast punch, right? Yeah, he does. And I'll try to move more. Huh? Try to keep him off balance. And he doesn't have the footwork you do. Are you ready for another one? Go, keep fighting. Put him into the corner. Punch now! You okay? I'm uh, okay. I think I had enough today. Okay, Tony? I think you have too. Come on. Let's get you uh, up. Got some serious power, man. <laughs> you did great. Franco, I couldn't even make contact with that guy. For a guy who didn't box for a decade, you're excellent. Could you help me get out of these gloves? Sure. Ibe birge, na na larga, ila poi sunra. சரி நான் வயசானவனா உணர்றேன் இப்ப சந்தோஷமா இலகிய கொம்புகளை வச்சு கட்டு மறுத்த கட்ட முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சண்டை போட்டது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பில்லி ஜாக் உன்ன பாக்சிங் டோர்னமெண்ட்ல போடணும்னு விரும்புறாரு லின்சியோட கேன்சருக்கு பணம் சேர்க்க அவர் இப்படி பண்றாரு என்ன முன்னாள் பாக்சரான நீ போட்டி எட்டினா இன்னும் அதிக பேர் வரலான்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு நல்ல விஷயத்துக்காக செய்யறாரு நான் அதுல ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கா நிச்சயமா இது அந்த பொண்ணுக்கு போய் சேரும் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது நீ இதுல ஜெயிக்கும் போது உனக்கும் பரிசு கிடைக்கும் பரிசு தொகை எவ்வளவு நாற்பதாயிரம் டாலர் நாற்பதாயிரமா ஆமா டாலர்ஸா ஆமா நிச்சயம் அந்த போட்டியில நான் ஜெயிப்பேன் சரி இல்ல இல்ல கொஞ்சம் பொறுமையா மெதுவா நிறுத்து இப்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க நீ உன்னோட கோபத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் ஆமா என்ன ஆச்சு உனக்கு ஒண்ணு இல்ல அத பத்தி நான் இப்ப பேச விரும்பல ஜேக் இதுக்கப்புறமும் நீ ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்ல போற ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுற நீ எதுக்காக இங்க இருக்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் சண்டை போட போற ஓ குடும்பத்துக்காக தான் போராடுற நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவைய வாழ்க்கையில் ஏத்துக்கிட்ட பிறகு என்னுடைய பாவங்களை அவர் ஏத்துக்கிட்டாருன்னு அதிர்ஷ்டசாலின்னு நினைச்சேன் ஆனா என்னால என்னையும் மன்னிக்க முடியல எந்த விஷயத்த உன்னால மன்னிக்க முடியல அந்த அந்த விஷயத்த நினைச்சு பார்த்தாலே எனக்கு கோபமா வருது அந்த கோபத்தினாலேயே என் மேல மிகப்பெரிய வெறுப்பு உண்டாகுது ஜேக் தப்பு என்னோடதுதான் பத்தொன்பது வயசுல என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கர்ப்பத்துக்கு நான் காரணமான அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தது எனக்கு எதுவும் புரியல அந்த வயசுல என்னால அந்த பொறுப்புகளை சுமக்க முடியல உடனே அந்த இடத்தை விட்டு நான் ஓடி வந்துட்டேன் அவங்க அனாதையை விட்டுட்டேன் எங்க அப்பா கூட என்னை தடுத்து நிறுத்தி ஆறுதல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணார் ஆனா அவரையும் நான் ஒதுக்கி தள்ளிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களை நான் திரும்பி கூட பார்க்கல அவங்களை இதுவரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்ல கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் போயிடுச்சு நீ பண்ண அந்த பாவத்துக்கு தேவன் உன்னை மன்னிச்சுட்டாரு பட் எனக்கு எனக்கு தெரியல என்ன சொல்றதுன்னு உன் வாழ்க்கையில உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீ அவங்களுக்காக தான் வாழ்ந்தாகணும் ஆமா எனக்கு புரியுது உங்களை நான் ஆச்சரியத்தோட பாக்குறேன் உங்க குடும்பத்தை மீட்டெடுக்க நீங்க போராடுறீங்க ரெண்டு பேரும் ரிங்குக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்களா என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு உனக்கு ஏன் இப்படி இருக்க பாடிய மூவ் பண்ணா தான் உனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் என்ன மன்னிச்சிருங்க லாரன்ஸ் லாரன்ஸ் நான் பிராங்கோ டோனி சாரி நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்காக இங்க வரல சீக்கிரம் முடிங்க சிட்னி கால் பண்ணாங்க உங்க கூட பேசணுமா எதிர்காலத்தை பத்தி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ பேசணுமா இதை கேட்டதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு ஆமா ஆமா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனா போட்டிக்கு முன்ன நான் இன்னும் தயார்படுத்த மூணு வாரம் தான் இருக்கு அதனால நாம இந்த வேலையை பார்க்கலாமா எதிர்காலத்தை பத்தி பேசலாம்னு எந்த அர்த்தத்துல சொன்னா அவங்க சந்தோஷத்துல இருக்கலாம் அது யாருக்கு இப்ப வேணும் தேவனே நீங்க எனக்கு கொடுத்த குடும்பத்துக்கு நன்றி அவங்கள பத்திரமா பாத்துக்கங்க சீக்கிரமே நாங்க எல்லாரும் ஒன்னு சேர திருப்பை தாங்க தேவனே 
நான் அதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் எனக்கு தெரியும் ஆனா உங்களோட இரக்கத்தினால நீங்க நீங்க விரும்புற மனுஷனா என்ன மாத்துங்க அடுத்தவங்களோட தேவையை உணர்ற ஒரு மனுஷனா என்ன மாத்துங்க இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமேன் என்னுடைய போட்டியாளர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி இயேசுவே ஜேக்கு நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் நன்றி இயேசுவே சரி ஆரம்பிக்கலாம் மறுபடிய <laughs> 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 நம்மோட வாழ்க்கையில எல்லாத்துக்குமே ஒரு விலை உண்டு நாம் ஆசைப்படுற எல்லா பொருளுக்குமே ஒரு விலை இருக்கு அதனால நான் ஒரு ப்ரொபஷனல் கால்ஃப் பிளேயரா ஆகணும்னு நினைச்சப்போ எனக்கு எல்லாமே ரெண்டாம் பட்சம் ஆயிடுச்சு என்னோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பொண்ணு வந்தா ஆனா அதிக நாள் அவ இல்ல ஒரு ரெண்டு மாசம் இருந்தா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு என்னோட வாழ்க்கை முறை பிடிக்கல ஒரு கால்ஃப் பிளேயரோட வாழ்ற வாழ்க்கைய வெறுத்துட்டாளாவ சரி எதுக்காக இப்ப இங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க இந்த மக்களோட வாழணும்னு நினைச்சேன் எனக்கும் கொஞ்சம் அமைதி தேவைப்பட்டுச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு விளையாட்டையும் அதோட ஆரவாரத்தையும் விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அதோட மனசுக்கு ஆறுதல் தர மாதிரி ஒரு வீடு இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அதை தேடிதான் நான் எனக்கு தெரியும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு முதல்ல நீங்க இருந்து கிளம்பு உன்னோட சிந்தனைய திசை திருப்ப இது சரியான நேரம் இல்ல இப்ப நடக்க போறது உண்மையான சண்டை இல்ல ஒருத்தருக்கு உதவி செய்ய நடக்குது பாப்சிங் ரிங்குக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான காரியங்களுக்கு இடம் இல்ல புரியுதா உன்னை பத்தி ஜாக் எங்கிட்ட எச்சரிச்சாரு ஒரு முறை நல்லா இருக்க அப்புறம் சோந்தர்ற ஒரு பக்கம் ஜாலியா இருக்க அடுத்த நோடி சீரியஸ் ஆயிடுற இப்ப என்னதான் உன் பிரச்சனை எனக்கு போன் பண்ணி ஒரு வாரம் ஆச்சு நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு பணம் கட்டணும் 
அப்படி பணத்தை கட்டலன்னா வீடு என் கை விட்டு போயிடும் சரி இன்னைக்கு வேணா நீ லீவ் எடுத்துக்கோ நாளைக்கு சரியான நேரத்துக்கு நீ இங்க வந்துடு நாளைக்கு என் வீட்டை நான் காலி பண்ணியாகணும் நல்லது அப்ப அங்கேயே ட்ரைனிங் முடிச்சிடு சரியா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றீங்க பழைய மேனேஜர் சார்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் திருடிட்டு இருந்திருக்காரு அதனால அவரை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க நான் தான் இப்ப அங்க புது மேனேஜர் உன்னோட வேலையை நான் இப்ப திரும்ப கேட்டு வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஆனா இப்போ அதை பத்தி பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோர்ல நடந்த எல்லா விஷயமும் எம்டிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா சம்பளம் உண்டு ஆனா கமிஷன் கிடையாது நீ எதுக்கு தேவையில்லாம யோசிக்கிற இங்க வெறும் முன்னூத்தி ஐம்பது டாலர் தானே கிடைக்குது உனக்கு எனக்கு இது ரொம்ப நிறைவா இருக்கு எனக்கு தேவையா இருந்ததும் இதுதான் தேவன் என்னோட ஜபத்தை கேட்டிருக்காரு என்னோட வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதா மாறுது நான் அதன் போக்கிலே வாழ்றேன் சீக்கிரமா போ இன்னும் எடுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது என்னால இதை விட வேகமா நடக்க முடியாது எதுக்காக இவங்க இங்க வந்திருக்காங்களா ஒண்ணும்ல எங்கிருந்து எனக்கு தேவையான சில பொருள் எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் அம்மா யாரு எவ்ரி பேர் பிராக் ஹலோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ சொல்லு யார் இது இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு எதுவும் இல்ல அதோட இந்த விஷயத்தை நான் எங்க டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பவே இல்ல நீ சொல்லு உன் பேரு பிராக் தானா எஸ் இது எத்தனை நாள நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல எங்களுக்கு நடுவில் எதுவும் இல்ல நாங்க And does our daughter know about your friend? No, and I don't want Cassie knowing anything, okay? And why wouldn't you want to tell your daughter about your friend if it's not a secret? Hey, she's my wife. She is my wife. You stay away from her. Hey, 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 Brock Thornhill. Oh, look at those photos. Cheap bambos, money grubbers. Ah. Oh. God, please help me, Lord. Brock wants a real family. He can totally provide. If if you want me to be with Jake, God, I need to know. I need to hear your voice. Help me. Help me know. வெற்றி <laughs> இந்த போட்டியில வெற்றி பெறுங்க சரியா எதிராளி எப்ப உங்களை பஞ்ச் பண்ண வராங்கிறத நீங்க கவனமா பாக்கணும் ஜேக் டெய்லர் உங்களுக்கு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு நீங்க தயாரா நான் எப்பவோ தயாராயிட்டேன் ஹே ஜேக் உங்ககிட்ட என் கதையை நான் சொன்னல அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணனா எங்க அப்பா கிட்ட இதை பத்தி பேசினேன் அடுத்த வாரம் என் குழந்தையை நான் பார்க்க போறேன் சந்தோஷம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சரி நாம தயாராகலாம் ஓகே இந்த போட்டியில ஜெயிக்க உங்க ஆசீர்வாதத்தை தாங்க 
அந்த சிறுமிக்கு உண்டாயிருக்கிற கேன்சர் வியாதியிலிருந்து அவளை விடுதலை செய்ய நாங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு நல்ல காரியத்துல ஒன்னு சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த போட்டியில யாருக்கும் ஒன்னு ஆகாம நீங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க இயேசுவி நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமே ஒவ்வொரு போட்டியிலையும் நாலு சுற்றுகள் இருக்கும் நாலு பாக்சர்கள் இப்ப தயார் நிலையில இருக்காங்க இந்த போட்டியில நடுவர்களோட தீர்ப்பு இறுதியானது இன்னைக்கு நடக்க போற முதல் மேட்சில் இங்க நம்முடைய ரெட் கார்னர்ல நிற்கிற நூத்தி அறுபது பவுண்ட் எடை கொண்ட பிளாக் ஷார்ட்ஸ் அணிஞ்ச ஜே ஜே என்கிற ஜே ஹேமர் டைலர் அடுத்தது இங்க ப்ளூ கார்னர்ல நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பவுண்ட் எடையோட ஒயிட் ஷார்ட்ஸ்ல நிற்கிறது பாபி என்கிற பசுகா பேனர் நாம் பிரேக் நியூஸ் சொன்னதும் ரெண்டு பேரும் விளைகிடணும் லாக்டவுன்லையும் பிரேக்லையும் ரெண்டு பேரும் கார்னர் இருக்க போயிடணும் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா சண்டேலையும் உங்களுக்குள்ள ஒழுக்கம் இருக்கணும் கிளவுஸ் தொட்டுக்கோங்க போட்டி ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்கா கவனமா கேளு என்ன நான் சொன்னது ஜாபகம் இருக்கட்டும் ஒன்னு ரெண்டு அப்புறம் கட் அப்புறம் டிஃபன் பண்ணும்போது தலைய ரொம்ப கீழே தொங்க போட வேண்டாம் அதே மாதிரி அவங்க தலைய நீ பிடிச்சனா ஒருவேளை அவங்கள தோக்கடிக்கலாம் மக்களோட சத்தத்தை கேளு அவங்க எல்லாரும் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையை பாரு அதுதான் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு கொடை இதை நீ உணர்ந்தினா அவனை நாக் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு சுற்றுகள் தான் இருக்கு இல்லையா வேற எது மேலையும் கவனம் செலுத்தாத உன்னுடைய கால்களை ஊன்றி வாய் கால்கள்ல முழு அழுத்தம் கொடுத்து உன் உடம்போட முழு வயிற்றுல அவனை பஞ்ச் பண்ணு என்ன புரியுதா போட்டி <laughs> 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 அவன் நிச்சயம் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் இருக்கு அவன் வெற்றி அடையிறது உறுதி என்னோட அண்ணன் பையன் வந்துட்டான் எப்படி இருக்கு இப்போ அடிபட்டதுனால உடம்புல கொஞ்சம் வலி இருக்கு அப்படியா இன்னைக்கு ராத்திரி வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட கொடுத்துருங்க அப்புறம் நிச்சயமா இவன் யார் முகத்தையாவது இந்த மாதிரி உடைப்பான் 
அவருக்கு அதை பார்க்கணுமா ஆமா அது உண்மைதான் தெரியும் <laughs> 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 முடிவுக்கு <laughs> என் கூட நேரத்தை செலவிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் சரி அப்புறம் உங்களுக்கு தேவனோட வார்த்தைகள் தெரியுமா தெரியும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் சர்ச்ல உட்காந்துருக்கிறதுனால மட்டும் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவன் ஆயிட முடியாது இது ஒரு கேரேஜ்ல உட்காந்து கார் செய்ய கதை கிடையாது உண்மைதான் இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர இங்க பாருங்க இன்டர்நெட்ல உங்க போட்டோஸ் பார்த்த பல பெண்களோட நீங்க எடுத்துக்கிட்ட எல்லா மாதிரியான போட்டோஸுமே அதுல இருக்கு என்னோட கடந்த காலத்தை வச்சு நீ முடிவு பண்ண போறியா இல்ல இப்ப உன்னை சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கிற என்ன பார்த்து முடிவு பண்ண போறியா உங்களை நான் மதிப்பிடல சரியா இத்தனை பெண்களை பத்தி நீங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல ஒரு பெண்ண பத்தி மட்டும் தான் சொன்னீங்க அவங்கதான் என் பின்னாடி வந்தாங்க நான் ஏதோ ராக் ஸ்டார் நினைச்சு அவங்க எல்லாரும் என் பின்னாடி கிளம்பி வந்துட்டாங்க யாரையும் by his past instead of encouraging him to be who God's made him to be it is real my marriage is still real and as long as i have breath in my lungs i need to give it a fighting chance okay brock you you are a good man you're just not my good man he's a lucky guy
Good. You look like you're a man on a mission. B.A. and I, we have a little history. You want to know what B.A. stands for? <laughs> Ladies and gentlemen, who is going to go to the port? 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 Lens, you are here. I am 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 Hey, you are the one who is the one. Hey, you are the one who is the one. Hey, you are the one who is the one who is the one who is the one who is the black shots. Jake Engira, Jack Hammer Tyler. அதே மாதிரி ரெட் கார்னர்ல இருக்கிற நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து பவுண்ட் எடை கொண்ட பிளாக் ட்ரௌசர்ஸ் அணிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற நான் பிரேக் சொன்ன உடனே ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடணும் நாக் அவுட்லயும் ரெஸ்ட்லயும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கார்னர் இருக்க போயிடணும் நல்லா ஒழுக்கத்தோடு சண்டை போடுங்க ரெண்டு பேரும் கிளவுஸ் தொட்டுக்காங்க போட்டி ஆரம்பிக்கலாம் மூணு வெவ்வேறு வழிகள்ல நான் உன்னை அழைக்க போறேன் பலமா வேகமா நாள் முழுவதும் இப்படி ஒரு வாய்ப்புக்காகத்தான் நானும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன கேட்டுச்சா பீட்ரூஸ் ஆண்ட்ரூ பேண்டனா என்ன உங்க அப்பா உனக்கு பொண்ணு பாக்குறாரா என்ன கிண்டல் பண்றியா எங்க கடைசி பில் அடிக்கும் போது நீ உங்க அப்பாவை பார்க்க பரலோகம் போயிடுவ திரும்ப <laughs> வந்து <laughs> <laughs> முடியும் <laughs> இதே மாதிரி போச்சுனா மூளைய பாதிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு என்ன என்ன பலப்படுத்துறேன் 
என்னால இதில் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல பிளீஸ் பிராங்கோ எனக்கு இன்னும் மூணு ரவுண்டு கொடுங்க பிளீஸ் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கிளவுஸ கழட்டி போட்டுறேன் இத செஞ்சே ஆகணும் என்னால நிச்சயம் இது முடியும் நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா நான் நான் தயாரா இருக்கேன் அவரு வருவாரு ஜாக்கிரதை அதிகாரிங்களை <laughs> 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 உங்க பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நானும் இந்த சுற்றுல ஜேக் டெய்லர் முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறாரு நான் சொன்னது நீங்க கேட்டிருக்கணும் இப்ப பாருங்க கூட்டம் மொத்தமா உன் பக்கம் சாந்திருச்சு வெரி குட் எப்படி உன்னால முடிஞ்சது நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்கு பதினாறு அப்ப இனிமே எல்லாத்திலையுமே உனக்கு வெற்றி தான் சொல்லு பாதி <laughs> இங்க பாரு இனிமே உன்னால சண்டை போட முடியாது ஆனாலும் நீ பிரயோஜனமா இருக்கலாம் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் தேவைப்படுது சரியா சொன்னீங்க என்னால அது முடியும் ஓகே இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல நான் ரிட்டையர் ஆகி போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் மீதி பாதியும் உனக்கு வந்து சேர்ந்துரும் இதுல இருந்து உனக்கு நிறைய காசு வராது ஆனாலும் நீ சமாளிச்சிருவேன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க எங்க போறீங்க 
நான் தேவனுக்காக சில பணிகள் செய்ய வேண்டியிருக்க இனிமே நீ இப்ப உனக்கு கிடைச்ச பணத்தோட உன் குடும்பத்தோட நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் சொன்னது புரிஞ்சதுல யார் நீ நான் ஜேக் டெய்லர் தேவனுடைய பிள்ளை எதான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்த நல்ல மனுஷன் இல்ல நிச்சயமா நீங்க கூட தான் நாங்க வீட்டை இழந்தோம் ஆனா இந்த ஜிம்ல ஒரு பாதை எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு எங்க வாழ்க்கை நீ ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும்